ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോജിക് ഫാമിലി ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ലോജിക് ഫാമിലീസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈപോളാർ ലോജിക് ഫാമിലി സെക്കൻഡ് വൺ യൂണിപോളാർ ലോജിക് ഫാമിലി അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ബേസിസിലായിട്ടാണ് ബൈപോളാർ ലോജിക് ഫാമിലി ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും കാരണമാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത് യൂണിപോളാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസ് അത് കാരണമാണ് അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ വരുന്നത് ഇനി ബൈപോളർ ലോജിക് ഫാമിലിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ബൈപോളാർ ലോജിക് ഫാമിലി സെക്കൻഡ് വൺ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ബൈപോളാർ ലോജിക് ഫാമിലി അതിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ബൈപോളാർ ലോജിക് ഫാമിലീസിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആർ ടി എൽ ആർ ടി എൽ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് രണ്ടാമത്തേത് ഡി സി ടി എൽ ഡി സി ടി എൽ എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് മൂന്നാമത്തേത് ഐ ഐ എൽ അതായത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ലോജിക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ലോജിക് നാലാമത്തേത് ഡി ടി എൽ ഡി ടി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് അഞ്ചാമത്തേത് എച്ച് ടി എൽ എച്ച് ടി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ത്രഷോൾഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക്ക് ആറാമത്തേത് ടി ടി എൽ ടി ടി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൈപോളർ ലോജിക് ഫാമിലീസിൻ്റെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ടി ടി എൽ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളത് ടി ടി എൽ അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലോജിക്കാണ് പിന്നെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ലോജിക് ഫാമിലീസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഷോർട്ട് കീ ടി ടി എല്ലും ഇ സി എൽ അതേപോലെ യൂണിപോള ലോജിക് ഫാമിലീസിൻ്റെ ഇതിൽ കീഴിൽ വരുന്ന പി മോസ് എൻ മോസ് ആൻഡ് സി മോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ടി ടി എൽ ലോജിക് ഫാമിലി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് ടി ടി എൽ ലോജിക് ഫാമിലി ടി ടി എൽ ലോജിക് ഫാമിലീസിനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി ടി എൽ രണ്ടാമത്തത് ടി ടി എൽ ടോട്ടം പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്നാമത്തത് ടി ടി എൽ ഓപ്പൺ കളക്ടർ ഓപ്പൺ കളക്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് നാലാമത്തത് ടി ടി എൽ ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി ടി എല്ലും അതേപോലെ ടി ടി എൽ ടോട്ടം പോൾ ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി ടി എൽ നോക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി ടി എൽ നാൻഗേറ്റ് സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വി സി സി അതായത് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി ടി എല്ലിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷനായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് സ്പ്ലിറ്റർ സെക്ഷൻ ആണ് ഫേസ് സ്പ്ലിറ്റർ സെക്ഷൻ ഈ ഡോട്ട് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് സ്പ്ലിറ്റർ ഫേസ് സ്പ്ലിറ്റർ സെക്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ടി വൺ ഇത് ടി ടു ടി ത്രീ അതുപോലെ എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നാല് റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇവിടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജും ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതായത് ടി വൺ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ എന്താണ് മൾട്ടി എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നാൻഗേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു മൾട്ടി എമിറ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടി ടി എൽ നാൻഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു നാൻഗേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്
ആ ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നോക്കാം ഇൻപുട്സിനെ ഞാൻ എ എന്നും ബി എന്നും സി എന്നും മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് എ ബി സി ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോമ്പിനേഷൻ സീറോ 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 വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ ആൻഡ് വൺ 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 അല്ലേ ഇത്രയും കോമ്പിനേഷൻസ് ആണുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടി വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതൊരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡയോഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബേസ് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ പി റീജിയൻ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് ബേസ് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ബേസ് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി റീജിയനും ബേസ് കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പി എൻ റീജിയനുമാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ബേസ് ഇതിന് ഞാൻ ബി വൺ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഇത് ബി ടു വെച്ചും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ അപ്പോൾ ബി ടു എടുക്കാം ഇത് ഇൻപുട്ട് അതിന് ഞാൻ വി പി വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഇത് അതിൻ്റെ ബേസ് എമിറ്റർ പോർഷൻ ആൻഡ് ഇത് ബേസ് കളക്ട് ഓക്കെ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് സീറോ കേസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് സീറോ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ സീറോ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകും ഫോർവേഡ് ബയാസ്റ്റ് ആകും അല്ലേ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്റ്റും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്താകും റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റ് എമിറ്റർ ബേസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്റ്റും കളക്ടർ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റാകും അങ്ങനെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താകും ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ വരും ഈ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യില്ല അതായത് ടി ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ടി ടു ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഓപ്പൺ ടി ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ടി ത്രീം എന്താണ് ഓഫ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വി സി സി ആയിരിക്കും വി സി സി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ലോജിക് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ത്രീ ആർ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ലോജിക് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് സീറോ വന്നാൽ മതി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിട്ട് കിട്ടും ലോജിക് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് സീറോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ലോജിക് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് ലോജിക് വൺ കേസ് ത്രീ ഇൻപുട്ടും ലോജിക് വൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണത് അതൊരു ഹയർ വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലേ ഹയർ വോൾട്ടേജ് കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താകും റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റ് സോ ഈ വി സി സി വഴി സപ്ലൈ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ എന്താകും ഫോർവേഡ് ബയാസ്റ്റ് ആകും അല്ലേ അപ്പം എന്താകും ഈ ഒരു ബേസിൽ ഈ ടി ടുവിനൊരു ട്രിഗറിങ് കൊടുക്കും സോ ടി ടു വിൽ ഗെറ്റ് ടേൺ ഓൺ ടി ടു ഓൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ വരുന്നത് സോ അത് ടി ത്രീക്കൊരു ബേസ് ട്രിഗറിങ് കൊടുക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് വരും അതൊരു ടി ത്രീക്ക് എന്ത് പറ്റും ഒരു ബേസ് ട്രിഗറിങ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെ ടി ത്രീ ഓൺ ആവുകയും അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വി സി ഇ സാച്ചുറേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക് സീറോ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഒരു കേസ് രണ്ടാമത്തെ അതായത് ത്രീ ഇൻപുട്ട് വൺ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക് സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണൊരു ബേസിക് ടി ടി എൽ നാൻ ഗേറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ടി ടി എൽ നാൻ ഗേറ്റിനെ വേറൊരു ലോജിക് ഫാമിലീസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമ്മളൊരു ലോഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കൊടുക്കും
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പോസിബിൾ കേസസ് വരും ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടി ത്രീ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആർ സി ത്രീ വഴി എന്താകും ചാർജ് ആകും ഈ ഒരു ചാർജിങ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ സ്പീഡ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആകുന്ന സമയത്ത് ചാർജിങ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി ത്രീ ഇൻറ്റു സി ആണ് ഇവിടെ ചെറിയ ചാർജിങ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആർ സി ത്രീയുടെ വാല്യൂ ലോവർ ആക്കി വെക്കണം കാരണം ഇവിടെ സിയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി ഫിക്സഡ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആർ സി ത്രീയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ലോവർ ആക്കി വെക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ലോവർ ചാർജിങ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത കേസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടി ത്രീ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ആർ സി ത്രീ വാല്യൂ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസ് വെച്ച് ലോവർ ആക്കി വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ത്രീ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടി ത്രീ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വി സി സി വഴി കറണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആർ സി ത്രീ വാല്യൂ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കറണ്ട് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യും സോ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ബേസ് കറണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബേസ് കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ ഈ ഒരു ട്രീ ടി ത്രീ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ കൂടുകയും ഈ ടി ത്രീ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡാമേജ് ആവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ത്രീ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ആർ സി ത്രീ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോവർ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ടി ത്രീ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആർ സി ത്രീ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആർ സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പാസീവ് സർക്യൂട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പോസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആർ സി ത്രീനെ എന്തെന്ന് പറയാം പാസീവ് പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ആ ഒരു കുറവ് നമുക്ക് ടോട്ടം പോൾ സർക്യൂട്ട് വെച്ച് മാറ്റാൻ പറയും അതായത് ഈ ഒരു ടി ത്രീ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർ സി ത്രീ വാല്യൂ ലോവർ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ടി ത്രീ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർ സി ത്രീ വാല്യൂ ഹയർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പുള്ള പ്രസിസ്റ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടം പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ടി ടി എൽ നാൻഗേറ്റ് വിത്ത് ടോട്ടം പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടം പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ഡയോഡും കൂടെ വെച്ചത് ഒരു ടോട്ടം പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഈ ഒരു ടോട്ടം പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ കേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് വൺ എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കേസ് എനി ഇൻപുട്ട് എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സീറോ കേസ് ആണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് ലോ കേസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോ ആണ് അതായത് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ത്രീ വൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡയോഡ് ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നേരത്തെ സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഇത് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനും ഇത് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷനും ആണ് ഓക്കെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകും ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡും ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ എന്താകും റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് റീജിയനോ അതല്ല അതായത് ഇവിടുത്തെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ആൻഡ് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് അതായത് ബി വൺ ബി ടു എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തു പറ്റും ഈ ടി ടൂലത്തേക്ക് ട്രിഗറിങ് വരത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ടായിരിക്കും വി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട്
ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വി സി സി വോൾട്ടേജ് ടി ഫോറിൻ്റെ ബേസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ട്രിഗർ ആക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ടി ഫോർ എന്താവും ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആവും ടി ഫോർ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ആവുകയും ഔട്ട്പുട്ട് വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ഹൈ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ലോജിക്ക് വൺ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ഇൻ ടു ആർ സി ഫോർ മൈനസ് വി സി ഇ ഫോർ സാച്ചുറേഷൻ മൈനസ് വി ഡി ഡയോട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ഇൻ ടു ആർ സി ഫോർ മൈനസ് വി സി ഇ ഫോർ സാച്ചുറേഷൻ മൈനസ് വി ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എനി ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സീറോ കേസിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ലോജിക് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ വൺ 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 ഇനി കേസ് ടു നോക്കാം കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻപുട്ട് വൺ കേസ് അല്ലേ ത്രീ ഇൻപുട്ട് വൺ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ഇൻപുട്ട് വൺ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ബേസ് എമിട്രോ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബേസ് എമിട്രോ ജംഗ്ഷൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ എന്താണ് ബേസ് കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും സോ വി സി സി സപ്ലൈ വിൽ ഗേവ് ട്രിഗറിംഗ് ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടി ടു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകും സെക്കൻഡ് കേസിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടി ടു ഓൺ ആവും അല്ലേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടി ടു ഓ ഓൺ ആവുകയും ഇറ്റ് വിൽ ഡ്രോ സപ്ലൈ ടു ദ ബേസ് ഓഫ് എന്താണ് ടി ത്രീ അല്ലേ സോ ടി ത്രീ എന്ത് പറ്റും ടി ത്രീ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഓൺ ആകും ഈ ഒരു ടൈമിൽ ടി ഫോറിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ഈ ഒരു ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ബേസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ടി ഫോറിൻ്റെ ട്രിഗറിങ് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബേസ് ഇൻപുട്ടാണ് അതായത് വി ബി ഫോറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടി ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജും ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ട് പ്ലസ് ഡയോട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ദാറ്റ് മീൻസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് എവിടെ കിട്ടുന്നത് വി ബി ഫോറിൽ കിട്ടുന്നത് വി ബി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടി ഫോർ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ബി ഫോർ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് വി ബി ഇ ഫോർ പ്ലസ് ഡയോട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഈ ഒരു ടി ഫോർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടും ഡയോട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആഡ് ചെയ്യപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോൾട്ട് അതായത് ബി വി ബി ഫോർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ടി ഫോർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താകത്തുള്ളൂ ടേൺ ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഈ കേസിൽ പോസിബിൾ ആണോ അല്ല കാരണം വി ബി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ പോയിൻറ്റ് നയൻ വോൾട്ടേ ഉള്ളൂ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ടി ഫോർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും ഓഫ് ആയിരിക്കും സോ ത്രീ ഇൻപുട്ട് വൺ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ടി ത്രീ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ടി ഫോർ ഓണും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ലോവർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടി ഫോറിൽ എത്തുകയും വെൻ ടി ത്രീ ഈസ് ഓൺ ടി ഫോർ ഈസ് ഓഫ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹയർ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ടി ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഈ ഒരു ടോട്ടം പോൾ കണക്ഷൻ വെച്ച് എന്തായി ഇമ്പ്രൂവായി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടോട്ടം പോൾ സർക്യൂട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാൻ ഔട്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ആവും ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ നോയിസ് മാർജിനും ഇമ്പ്രൂവ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടി ടി എൽ നാൻ ഗേറ്റ് വിത്ത് ടോട്ടം പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു സെക്ഷനുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക